ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲೇಬರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಟಾಯ್ಲೆಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಜ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ನೀರಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಇದು ಮ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಂದರೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಜನರು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕೊಟ್ಟರೋ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೆಗೆದಾಕಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ತಂದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಹಿಂದೇನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಮಾನಿಟರೈಸೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ರು ಯಾರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು ಅವರು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ರು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಂಪನಿಗಳು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದವು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಮಾನಿಟರೈಸೇಷನ್ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನೌಕರರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅವರವರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತ ಏನಾಯಿತು ಅಂತನ್ನೋದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಬಿಹಾರ ಕಡೆ ಹುಡುಗರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ರೂಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರನೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರದೋ ಒಂದು ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಮುಖಾಂತರನೋ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ರವಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂದು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಂತಹ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾರೂ ಸಹ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸದೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಏನು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡಿತಿದ್ರು ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ಕೂಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸಬೇಕು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಣವಂತರೇನೋ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೋ ಓದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಕಂಡು ತರೋದು ಸಹ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಬಂದು ಕುಂತಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ನಿಜ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಗಳು ಭಟ್ಟರಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಮೈ ಮರೀತಾರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನನ್ನು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂಗಡ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಶುರುವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನ್ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡುವಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಾಲ ಬಡಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ಇದು 
ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸೋದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳು ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅಥವಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಾವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಭಾರತೀಯರಾಗೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲೂ ಬದುಕಿ ಬಂದಿರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಹಾಕಂಡಂತಹ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕಂಡಿರುವಂತಹ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಕೈಗಳು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಧೂಳಾದರೂ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರೂ ಸಹ ಬೆವರುವ ಮತ್ತು ಕೈಯನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ದೇಶದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಮಿಲೇನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲೇನಿಯರ್ಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಿಲೇನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲೇನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ಥರದವರು ಏನಂತಂದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು ದೇಶನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಟೆರರಿಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರುಕಂಡು ಏನಂತಂದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ತರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರು ಏನಂತಂದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹಣವಂತರು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಯಕರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತಿರೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರಂಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಆದರೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಿದ್ದರೂ ಇವು ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಖಾಲಿನೇ ಇದೆ ಅದು ಖಾಲಿನೇ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೋವುಗಳು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಬಾಲಕರುಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ಇಂದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈ